ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಪ್ರಮೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೋನ ಕೋನ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಕೋನ ಕೋನ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ವಿಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಕೋನಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರ್ತಾವಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಕೋನಿಯ ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಕೋನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಸಮ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮ ಇದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕೋನು ಸಮ ಇರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋನ ಕೋನ ಅಂತನೂ ಅಂದಿವಿ ಇದನ್ನು ಕೋನ 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 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೋನ ಅಂತನೂ ಅಂದ್ರೂ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಟ್ ನಾವು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಕೋನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾ ಅಂತ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಕೋನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನು ಪಾತದಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನು ಪಾತದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಇದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಾನು ಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಸರಳ ಭಾಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಯಾವ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಕೋನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬರೆದು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜ ತೆಗಿತೀನಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ನು ಈ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ತೆಗಿತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಹುಗಳು ಏನಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರ ಕೋನಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಸರ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಇಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಆಗಿರಲಿ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳೆಂದರೆ ಇವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಕೋನಿಯಗಳಾಗಿರಲಿ ಅರ್ಥ ಕೋನ್ ಎಯ ಅನುರೂಪವಾದ ಕೋನ್ ಡಿ ಸಮ ಇರಲಿ ಕೋನ್ ಬಿ ಎ ಅನುರೂಪವಾದ ಕೋನ್ ಇ ಸಮ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೋನ್ ಸಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕೋನ ಎಫ್ ಸಮ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಇದೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಅದನ್ನು ದತ್ತ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಗೋಣ ನಾವು ದತ್ತ ಏನಪ್ಪ ದತ್ತ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋನ್ ಎಯ ಅನುರೂಪ ಕೋನ ಕೋನ್ ಡಿ 
ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಿಂದನೂ ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಸರಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋನೆ ಎ ಸಮ ಆಗಿರಲಿ ಕೋನ್ ಡಿ ಹಾಗೆ ಕೋನ್ ಬಿ ಸಮ ಆಗಿರಲಿ ಕೋನ್ ಇ ಮತ್ತು ಕೋನ್ ಸಿ ಸಮ ಆಗಿರಲಿ ಕೋನ ಎಫ್ ಇದು ದತ್ತ ಇನ್ನು ಈ ದತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೀಯ ಸಾಧನೆ ಏನು ನೋಡಿ ಸಾಧನೆ ಏನಂದರೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನ ಪಾದದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಬಿಯ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವಿನ ಭಾಗಾಕಾರ ಏನು ಎ ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನುರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹು ಇ ಅಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಭಾಗಾಕಾರಗಳು ಸಮ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ರಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಏನು ರಚನೆ ನಾವು ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತ ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿಂದು ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಳತೆ ಡಿ ಅಳತೆಗೆ ಸಮ ಆಗುವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗುರುತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಗುರುತ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಂದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಳತೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿರಲಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿ ಇ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಗುರುತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಏನು ಡಿ ಇ ಇದ್ದಟ್ಟೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎ ಸಿ ಮೇಲೆ ವಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಬಿಂದು ಬಿಂದು ಗುರುತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾ ಎಂತ ಗುರುತ ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಈ ಎ ವಾಯ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಫ್ ಸಮ ಇರುವ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಗುರುತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎ ವಾಯ್ ಸಮ ಡಿ ಎಫ್ ಆಗುವಂತೆ ಎ ವಾಯ್ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಫ್ ಆಗುವಂತೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಆಗುವಂತೆ ನಾವು ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಎ ಸಿ ಮೇಲೆ ವಾಯ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯದೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗುವಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಸೇರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ರಚನೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನೇನು ಭಾಳ ವಿವರ್ಷ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಏನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎ ವಾಯ್ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿ ಎಫ್ ಆಗುವಂತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಎ ವಾಯ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಏನು ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಸಮ ಈಗಾಗಲೇ ಇದಾವೆ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇರುವಷ್ಟೇ ಡಿ ಎಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇರುವಷ್ಟೇ ಡಿ ರಚನೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನೋಡಿ ದತ್ತದೊಳಗೆ ಕೋನ್ ಎ ಇರುವಷ್ಟೇ ಕೋನ್ ಡಿ ಇದೆ ಕೋನ್ ಎ ಇರುವಷ್ಟೇ ಕೋನ್ ಡಿ ಇದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಎ ದಳತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಎಳತೆ ಅನ್ನು ಬದಲಾಗಿಗಳಿಗೆ ಕೋನ್ ಎ ದಳತೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಫ್
ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಮಾಶೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಸಮಾಯ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಆ ಬಾಹುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋಣ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ನಡವರಿಕಿನ ಕೋಣ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ವ ಸಮಾಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಸಮ್ಮತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹು ಕೋನ ಬಾಹು ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಯಮ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ವಸಮದ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಸಮ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾ ಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಅವು ಮೂರತ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಇಲ್ಲಿದಾವ ಇವು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬಳಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಪ್ಪ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೋನ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನಕ್ ಈ ಕೋಣದ ಹೆಸರು ನಾನು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋನು ಗುಂಟ ಇರೋದನ್ನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಈ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಮ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಕೋನ್ ಈಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋನ್ ಎ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋನ್ ಎಫ್ಗೆ ಕೋನ್ ಎಫ್ ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಸರ್ವ ಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳಿವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂದ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನಿವೆರಡು ನಾವು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಮ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೋನ್ ಯಾಕೆ ಸಮ ಆಯಿತು ಈಗೆ ಬಟ್ ಈ ಮೇಲೆ ಈ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮ ಆಗಿರೋದು ಬಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆರೆ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇವು ಎರಡು ಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೆರೆ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೆರೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ದತ್ತದಿಂದ 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 ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತದಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏನು ದತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನು ಬಿ ಸಮ ಇದೆ ಕೋನ್ ಈಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೋನ್ ಸಿ ಸಮ ಇದೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಕೋನ್ ಇ ಕೋನ್ ಇ ಬಲ ಭಾಗಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಡ ಭಾಗಗಳು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಎಡ ಭಾಗಗಳು ಏನು ಕೋನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಮ ಕೋನ್ ಬಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕೋನ್ ಸಮ ಆಗಿರೋದು ಈ ಕೋನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೋನ್ ಸಮ ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋನ್ ಎಫ್ ಕೋನ್ ಎಫ್ ಬಲ ಭಾಗಗಳು ಸಮ ಆದರೆ ಎಡ ಭಾಗಗಳು ಸಮ ಇರಲೇಬೇಕು ಏನದು ಕೋನ್ ಎ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಸಮ ಇರಲೇಬೇಕು ಕೋನ್ ಸಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇವೇನು ಬರೆದಿವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತ್ರಿಭುಜದೊಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬಾಹು ಐತಿ ಬಾಹು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಳೆದಾಗ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಕೋನಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾವ ಇವೆರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಸಮ ಇದಾವು ಅಥವಾ ಸಮ ಇರಾಕಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ
ಸಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಈ ಅನುರೂಪ ಕೋಣಗಳು ಸಮ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಅನುರೂಪ ಕೋಣಗಳು ಇವೆಂಥ ಕೋಣಗಳು ಅನುರೂಪ ಕೋಣಗಳು ಮತ್ತು ಇವೇನಾಗ್ಯಾವೆ ಸಮ ಆಗ್ಯಾವ ಇವು ಅನುರೂಪ ಕೋಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ ಆಗ್ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಅನುರೂಪ ಕೋಣಗಳು ಸಮ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ರೇಖೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಮಾಂತರ ಆಕೃತಿ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಹಂತ ಇನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಮಾಂತರ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಮಾಂತರ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದೇ ತ್ರಿಭುಜ ಒಳಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಬಾಹುಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಈ ರೇಖೆಯ ಸಮಾಂತರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ತೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ತೇಲ್ಸನ ಒಂದು ಉಪಪ್ರಮೇಯ ತೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಆದರೆ ತೇಲ್ಸನ ಉಪಪ್ರಮೇಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದರ ಉಪ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಉಪ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಹುಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕೆ ಸಮಾಂತರ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತ್ರಿಭುಜ ಮೂಲ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಗ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈ ಮೂಲ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನೋಪಾತ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಾವು ಇದನ್ನು ಉಪ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರೆದೇ ಬಿಡೋದು ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಬಾಹುವನ್ನು ನಾವು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಬಾಹುವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈಗೆ ಬಾಗಿಸೋನು ಆಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಬಾಹುವನ್ನು ಎ ವೈ ಬಾಗಿಸು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಬಟ್ ನಾವು ಉಪ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಏನು ಥೇಲ್ಸನ ಉಪ ಪ್ರಮೇಯ ಥೇಲ್ಸನ ಉಪ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಎ ಬಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿನೂ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಎ ಸಿನೂ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅದರ ನಮಗೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಾಧನೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೇಡ ಎ ವೈ ಬೇಡ ಬಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣವೊಂದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರಿಬೋದು ರಚನೆಯಿಂದ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಬಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಅಪೌನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವ ಸಮ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಪ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಬಿಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಎಪ್ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಆಮೇಲೆ ಎ ವೈ ಎಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿ ಎ ವೈ ಎಂದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸಾಧನೆ ಇದೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಇ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಇ ಎಫ್ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಇ ಎಫ್ ಇದೇ ಮಂದಿರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಈ ಪ್ರಮೇಯಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬರೆಯಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಕಲಿತು ಇದಕ್ಕಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ